ఇంటర్ తర్వాత మాది లవ్ మ్యారేజ్ అనమాట ఇంకా లవ్ ఇంటర్ లోనే లవ్ మ్యారేజ్ ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ జంప్ పూరి గారు వచ్చారు నువ్వు మళ్ళీ నాకు రేపటి నుంచి షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత రావద్దు నువ్వు ఏ సినిమాలో కనిపించద్దు అసలు ఇండస్ట్రీ ఉండకూడదు వెళ్ళిపో అన్నారు మా హస్బెండ్ అడిగారు కూడా ఎందుకు అలా ఒంటరిగా నువ్వు ఇలాగా ఉంటున్నావు అంటే ఏదో చెప్పింది అని తప్ప ఎప్పుడు ఇలాగ షూటింగ్స్ గురించి కానీ అతనికి ఎప్పుడు ఏం చెప్పలేదు ఇంకా అవన్నీ మనం ఫ్యామిలీ దగ్గర తీసుకెళ్ళి చెప్పుకుంటే బాగుండదు చూస్తే వాళ్ళందరికీ ఏంటంటే ఉమా అంటే వదిన చేసింది అక్క చేసింది కానీ ఎక్కువ వ్యాంప్ చేసింది వ్యాంప్ కనే చూస్తారు తప్ప వ్యాంప్ వెనకాల ఉన్న మనసు ఏంటని తెలుసుకోలేరు హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై షో హ్యాంగ్ అవుట్ విత్ నవీన్ హ్యాంగ్ అవుట్ విత్ నవీన్ హరితేజ ఎపిసోడ్ చూసి చాలామంది తెలుగు అమ్మాయిలు యాక్టింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందని చెప్పారు చాలామంది కమెంట్ చేశారు ప్రతి ఒక్కరికి నేను రిప్లై ఇవ్వలేను కాబట్టి అందరికీ సమాధానంగా ఇప్పుడు చెప్తున్నాను హూ వెవర్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఏదో మేము ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాము అయిపోయింది అని కాకుండా ఎస్ వీ డూ ఎంకరేజ్ తెలుగు గర్ల్స్ తెలుగు అమ్మాయిలు లేదా అబ్బాయిలు ఇండస్ట్రీకి రావాలనుకుంటున్న వాళ్ళు ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా ప్లీజ్ మెయిల్ యూర్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ టు మీ ఈ కింద మెయిల్ ఐడి వస్తుంది ఈ మెయిల్ ఐడికి యాటస్ మీడియా ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్కి మీ ఫొటోస్ మీ ప్రొఫైల్ మీ మీ మొబైల్తో తీసుకున్న ఒక సింగిల్ వీడియో ఏదైనా తీసుకొని పంపించేసేయండి సో ఐ డెఫినెట్లీ లుక్ ఆఫ్టర్ ఇట్ హూ ఎవర్ వర్త్ ఇట్ మంచి ఛాన్స్ ఇవ్వడానికి కూడా ట్రై చేస్తాను మరి ఈరోజు మన గెస్ట్ బాచీ సినిమాతో ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యి ఇడియట్ శివమణి ఇలా బోల్డ్ అన్ని సినిమాలు నటించి మళ్ళీ వరుదిని పర్ణ్యం అనే సీరియల్తో మనందరికీ పరిచయం అయిన ఉమా గారు ఏంటి ఇన్ని సినిమాలు చేశాక వరుదిని పర్ణ్యంతో పరిచయం అని అనుకుంటున్నారా ఎస్ ఇన్ని సినిమాలు చేసిన వరుదినితోనే ఎందుకు మనకు పరిచయం అయింది ఎందుకు ఫేమస్ అయింది ఈ సినిమాలు తను చేసిన క్యారెక్టర్స్ ఏంటి అసలు ఏం ఏం ట్రబుల్స్ తను ఫేస్ చేసింది మరి ఇవన్నీ తన్ని అడిగి తెలుసుకుందామా హాయ్ ఉమా గారు హాయ్ వెల్కమ్ టు మై షో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో వరుదని పర్ణ నుంచి ఒక ఒక స్టార్ని మేము చూసాము ఓకే బట్ దానికంటే ముందు మీ లైఫ్ జర్నీ చాలా ఉందని నాకు తెలుసు నేను జస్ట్ నేను యూట్యూబ్లో సర్చ్ చేస్తా ఉంటే యాక్ట్రెస్ ఉమా అని చాలా వచ్చాయి మీ సినిమా లిస్ట్ బోల్డ్ అని వచ్చేసేది దాని ముందు సో ఇప్పుడు కాదు చాలా ఏళ్ళ హిస్టరీ ఉందని నిన్నే అర్థమైంది నాకు సో మీ హిస్టరీ అంతా తెలుసుకోవాలని నాకు హిస్టరీ చెప్పే ముందు చిన్న మిస్టీస్ చెప్తాను ఓకే ఇంటికి స్టవడం పెద్ద ఇండ మిస్టీ అది నేను అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మూవీస్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ అనమాట ఓకే అంటే ఇంట్లో ఫ్యామిలీ కూడా ఎలా అంటే ఏ సినిమా వచ్చినా వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం మేము ఉండేది అని చిక్కడపల్లి బంగ్లింగపల్లి ఆ ఏరియాలో ఉండేవాళ్ళం పక్క పక్కన హాల్స్ అన్నీ సుదర్శన్ ఏ సినిమా వస్తే ఆ సినిమాకి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం అలాగా ఆ రోజుల్లో నేను నాకు తెలిసిపోతే నేను మేబీ సిక్స్త్ ఆ సెవెంత్ ఆ టైంలో మీనా సౌందర్య వాళ్ళందరూ చూసి అసలు వాళ్ళ బొట్లు మే చూసేదాన్ని బొట్టు కింద బొట్టు పెట్టుకుని ఎలా ఉండేవాళ్ళు ఈ షేడ్స్ అని ఎలా వేసుకునే వాళ్ళు అని మా అక్కకు రోజు అడిగేదాన్ని మా పెద్ద అక్క అబ్బా తలకనొప్పి దీంతో అసలు ఏది అడిగినా ఏ సినిమా చూసినా ఆ టెన్ డే ఫాలో చేసేదాన్ని ఇంకా అలా 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 ఎయిత్ క్లాస్లో ఆఫర్ వచ్చింది ఎయిత్లోనే ఆ టైం రంబ అంటే మా మదర్ వాళ్ళ ఆఫీస్ కొలీగ్స్ వాళ్ళు ఉన్నారన్నమాట ప్రకాష్ రెడ్డి గారు అతను మన ఇందిరా కిరణ్ రెడ్డి గారికి సమ్ రిలేషన్ ఆ రోజుల్లో అతను మినిస్టర్ అనమాట అయితే వెళ్ళండి విజయలక్ష్మి గారు పాపను పంపించండి అన్నపూర్ణ స్టూడెంట్స్లో పంపించండి నేను చెప్తాను అని చెప్పి చెప్పి ఉంచారు కూడా మాకి మా మా మదర్కి ఏంటంటే మేము ముగ్గురు అక్క చెల్లెలు ఆవిడికి ఏంటంటే ఇన్ ద సెన్స్ అంటే క్యాస్ట్ కాకుండా సొసైటీ చెప్తున్నాను మేము బ్రాహ్మణ్స్ బేసిక్గా కొంచెం ఏంటంటే వాళ్ళు అన్నిట్లో కొంచెం ఎక్కువ ఉంటారు కాబట్టి ఎందుకు లే ముగ్గురు ఆ ఆడపిల్లలు కదా ఎక్కడ తీసుకెళ్తాను అమ్మాయిని అని చెప్పి మా మదర్ అన్నపూర్ణ చుడికి తీసుకెళ్తే బయట నుంచి సెక్యూరిటీ గార్డ్ పంపించేస్తారేమో ఆ ఫీలింగ్ తోటి అసలు అంతవరకు వెళ్ళలేదు అయ్యో అసలు అన్న అన్నపూర్ణ చూడ అంటేనే ఆ ఆ రోజుల పందరి వెళ్ళాలి అంటే ఎక్కడో మూలక అనమాట అంత కొంచెం ఏరియా కూడా ఇలా ఉండేది మా మదర్ వద్దమ్మా మనకి ఎందుకు అన్నారు సరే అని చెప్పి నేను చెప్పేసా అంకుల్ మా మమ్మీ పంపించట్లేదు అని చెప్పి అన్న అయ్యో అదేంటి నేను చెప్పాను కదా మీరు వెళ్ళేది ఏంటి అని చెప్పి మా మదర్ అడిగారంట వద్దులేండి ఇప్పుడే ఎందుకు కొంచెం స్టడీస్ అంత అవ్వని అని చెప్పి ఆఫ్ చేశారు తర్వాత మళ్ళీ నైన్త్ క్లాస్ వచ్చింది అదే అంకుల్ చెప్పారు మళ్ళీ అప్పు
ఇంకా ఆ సినిమా ఫిలిం డ్యాన్ ఫిలిం డ్యాన్స్ అంటే ఇంకా చెప్పక్కర్లేదు ఏ పాట వస్తే ఆ పాట చేసేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో పక్క అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో టీవీ చూస్తూ రేడియో వింటూ అలాగా ఫిల్డ్ అంతా అప్డేట్ చేసేవాళ్ళం ఇంకా అలా 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 టెన్త్ అయిపోయింది స్టడీస్ ఇంకా మళ్ళీ స్టాప్ అవుతుందని చెప్పి స్టడీస్ స్టార్ట్ చేశాను అప్పటికీ మనకి రమ్య కృష్ణ అంటే చాలా పిచ్చి చాలా అంటే చాలా 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 పిచ్చి మా ఇంటి పక్కన అంటే వాళ్ళు వీళ్ళందరూ రమ్య కృష్ణ అంటే అంత పిచ్చి కాబట్టి నువ్వు కూడా ఇండస్ట్రీలకి వెళ్తావేమో అంటే నేను ఎక్కడ వెళ్తాను అంటే ఇండస్ట్రీ అంటే ఇక్కడ ఉంది మనం ఇక్కడ ఉన్నాము అసలు ఆ రూట్ మనకు తెలియదు అంతే రమ్యకృష్ణని చిరంజీవిని చూడడం వరకు మనకి అంతే అప్పా ఇంకా వాళ్ళని కలవ కలిసే సీన్ అంత లేదు అని చెప్పి ఇలా చెప్పేదాన్ని అయినా కానీ స్కూల్లో కూడా అంతే ఏ డ్యాన్స్ వచ్చినా రమ్యకృష్ణ డ్యాన్స్ ఉంటుంది కంపల్సరిగా ఇంకా వాళ్ళు కూడా ఫిక్స్ అయిపోయారు మా ఫ్రెండ్స్ కూడా ఎలాగో ఈ అమ్మాయి ఇండస్ట్రీకే పరిమితం అవుతుంది పరిమితం అవుతుందని చెప్పి అనుకున్నారు నేను ఎప్పుడు అలా అనుకోలేదు అలా అలా టెన్త్ అయిపోయింది ఇంటర్ అయిపోయింది ఇంకా ఇంటర్ తర్వాత మాది లవ్ మ్యారేజ్ అనమాట ఇంకా లవ్ ఇంటర్లోనే లవ్ మ్యారేజ్ ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ జంప్ ఓ ఇంకా అలానే అయిపోయింది మళ్ళీ మా అమ్మ దగ్గర వాళ్ళ మధ్య ఒప్పుకున్నారు ఇలా పెళ్లి చేసుకున్న అయిపోయింది జంప్ తర్వాత తర్వాత వచ్చాక అదే బిస్టీస్ అంటే అలా అయిపోయింది డిగ్రీ కంటిన్యూ చేశాను తర్వాత అనుకోకుండా జాబ్ వచ్చింది ఆ జాబ్ రావడమే సమ్ ఒక సినిమా ఆఫీస్ అది మనకి సినిమా ఆఫీస్ అంటే ఇలా ఉంటుందని తెలియదు కదా మన సినిమా చూడడం వరకు తర్ప తెర మీద సినిమా ఆఫీస్ ఎలా ఉంటుంది అని ఏం తెలియదు సరే సమ్ రిసెప్షనిస్ట్ అంటే ఏదో ఆఫీస్లో ఏమని చెప్పి జాయిన్ అయ్యా అతను ఫస్ట్ టూ మంత్స్ శాలరీ బాగా ఇచ్చాడు ఓ సినిమా ఆఫీస్లో రిసెప్షనిస్ట్ ఫస్ట్ టూ మంత్స్ శాలరీ బాగా ఇచ్చారు సరే బాగానే ఉంది కదా అని చెప్పి అలా చేశా తర్వాత అక్కడ వచ్చిన కాస్టమర్ చెప్పారు అన్నమాట అమ్మ ఇది సినిమా ఆఫీస్ మీకు తెలిసిందో తెలియకపోవచ్చు ఏమో ఇలాగ అతను ప్రొడ్యూసర్ అంటే అయ్యో తెలియదు అంటే నాకు అంతగా అంటే ఇప్పుడు సినిమా ఆఫీస్ అంటే మామూలుగా ఉండేవి అది ఏదో మామూలుగా డాక్యుమెంటరీ ఫిలిమ్స్ అలా అనుకున్నాను తప్ప అసలు ఈ ఫీల్డ్ కాదు అనుకోలేదు తర్వాత అతను చెప్పాడు అన్నమాట కాస్టమర్ మీకు మంచి జాబ్ కావాలంటే కనుక వేరే డబ్బింగ్ స్టూడియో ఉందమ్మా అక్కడ పెట్టిస్తాను అని చెప్పి అంటే సరే అని చెప్పి వెళ్ళా అది చిత్రల డబ్బింగ్ స్టూడియో బందరెల్స్లో ఉండేది అజయ్ రెడ్డి గారు బిఎన్ రెడ్డి గారి వాళ్ళ కొడుకు వాళ్ళ అన్నమాట వెళ్ళాము అజయ్ గారు బాగానే రిసీవ్ చేసుకున్నారు బాగానే ఉంది ఇలా టైంకి రావాలమ్మా టైం కంపించేస్తానంటే అలా చేశా ఇంకా అక్కడ డబ్బింగ్ స్టూడియో కదా ఇలానే కూర్చుందని అలానే అందరూ శ్రీకృష్ణ ప్రసాద్ గారు వాళ్ళందరూ రాజమన్న రెడ్డి గారు అందరూ డబ్బింగ్కి వస్తుండే వాళ్ళు చూసుకునే వాళ్ళు అలా వాళ్ళు చూస్తూ చూసి చూస్తూ సినిమాలు చేయొచ్చు కదా వదిన పాత్రలు చేయొచ్చు కదా అక్క పాత్రలు చేయొచ్చు కదా అంటే అప్పుడు మనం అప్పటికే కొంచెం మంచిగా తెల్లగా బొద్దుగా చక్కగా ఉండేవాళ్ళం అంటే అసలు వద్దండి ఫిలిం అంటే మాకు అసలు పడదు ఇంకా వద్దులేండి మాకు ఇది హ్యాపీగా ఉంది వద్దని చాలా ఫోర్స్ చేశారు చాలా అని చాలా ఇంకా అలా 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 ఒక మూవీ మామూలుకి ఫస్ట్ నుంచి మనకి పేపర్ రీడింగ్ అలవాటు ఇంట్లో చిన్నప్పటి నుంచి ఈనాడు పేపర్ ఇంకా అలాగా ప్రిపేర్ చేస్తుంటే దాంట్లో బాచ సినిమా రేటింగ్స్ పడింది అంత పడింది ఆ బాచ సినిమా అతను అక్కడ డబ్బింగ్కి వచ్చారు అన్నమాట స్టూడియోకి ఓకే వస్తే దాంట్లో డాక్టర్ వేసి ముందమ్మ చేస్తారా అన్నారు బాచి అంటే నేను చూశాను ప్రకాష్ రాజ్ గారు జగత్ బాబు గారు పూరి జగన్నాథ్ గారు సర్లే అని అనుకున్నాను మళ్ళీ ఇక్కడ సార్ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకోవాలి ఎలాగ వర్కౌట్ అవుతుందా అనుకున్నాను ఇంకా ఏదో మనకి మనకి ఇండస్ట్రీలో తెలిసిందా ఇలా ఎవరు పోవడం కదా చంపేయాలి వాళ్ళని చంపేశారు మా బాబాయ్ కదా చంపేశారు ఆయన ఇప్పుడు పోయారులే ఓకే పర్లేదు ఆ టైంకి ఉన్నారు చంపేశా చంపేసి స్టార్ట్ చేస్తాం ఇలాగ ఇలా ఫస్ట్ డే షూటింగ్కి అంతా ఎలా ఉందంటే ఎవరికి మా వాళ్ళు పని చేసుకుంటున్నారు అంతా సెట్ అయిపోతుంది నాకేమో టెన్షన్ టెన్షన్ అసలు టిఫిన్ తినలేదు చాలా నా ముసిగా ఫీల్ అయ్యాను అమ్మో ఏంటి ఇంత జనం ఉన్నారు అంటే మనకి ఎప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళడం రావడం ఆడుకోవడం ఎంత తప్ప ఇప్పుడు తెలియదు కదా సరే ఇలాగా అని చెప్పి అలా కూర్చున్నాను అంత టిఫిన్ చేసేస్తున్నారు అంత వెళ్ళిపోతున్నారు అలాగా టిఫిన్ చేయరా అమ్మా అన్నారు వద్దులేండి అని చెప్పన్నా సరే ఆ రోజు అలా ఏదో ఒక పూటకి అయిపోయింది వచ్చారు పూరి గారు వచ్చారు చూశారు చూస్తే అంత టెన్షన్ భయం 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 భయంగా ఉంది షూటింగ్ చేస్తానా చేయనా అనిపించింది ఇంకా సరే వచ్చాము చూద్దాము లేకుంటే మళ్ళీ మన జాబ్ మనకు ఉంది కదా అని చెప్పి డిసైడ్ అయిపోయా ఆయన చూశారు నువ్వేం చేస్తున్నావు అమ్మా అన్నారు అంటే ఇలా జాబ్ చేస్తున్నానండి మరి ఎందుకు వచ్చావు
ఫస్ట్ ఆయన అడిగింది ఏంటంటే మీ దేవుడు అడిగారు చెప్పే వయసా కానీ అంటే మా ఫాదర్ వాళ్ళది దార్లిపూడి అనమాట నర్సిపట్నం తర్వాత అనమాట దగ్గర దగ్గర ఆయన నర్సిపట్నం బేసిక్గా ఆ దృష్టితో అన్నారో మరి ఇలా తెలియదు కానీ అంటే నర్సిపట్నం వాళ్ళు ఇండస్ట్రీ కావద్దు ఏం తెలియదు మరి ఏంటో తెలియదు అంటే ఒకటే ఊరు అనేసరికి అభిమానం దూడ అన్నారా లేకుంటే ఏంటని తెలియదు సరే అని చెప్పి త్రీ డేస్ షూటింగ్ చేశాను ఆయన చెప్పి ఆయన ఎలా చెప్తున్నా అలా చేసేస్తున్నాను అయిపోయింది ప్రకాష్ రాజ్ గారు చూశారు కొత్తగా అనిపిస్తుంది అమ్మ ఇండస్ట్రీకి అంటే ఇలాగ వచ్చిందంట అలా అలా అయిపోయింది అంతే వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళీ జాబ్కి తర్వాత మళ్ళీ అజయ్ గారు పిలిచి ఏంటమ్మా జాబ్ చేస్తావా షూటింగ్ చేసుకుంటావు అడిగారు అంతే లేదండి వన్ టూ డేస్ అండి ఇలాగా అని చెప్పంటే సరే అని కంటిన్యూ చేశారు మళ్ళీ అజయ్ గారు వాళ్ళు అప్పటికి డాక్యుమెంటరీ ఫిలిమ్స్ చేస్తుండే వాళ్ళ అనమాట వాళ్ళ డైరెక్టర్ వచ్చి అడిగారు చిన్న ఫిలిం ముందు చేసి పెడతారా అని ఇంకా అజయ్ గారు వద్దమ్మా నీకు జాబ్ ఫుట్బుల్ కాదు నేను వెళ్ళిపో ఇండస్ట్రీకి అని అంటే ఇంకా ఇండస్ట్రీకి వచ్చేసా ఇంకా అలా రావడం మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే గన్ ఇడియట్ అదే ఆఫీస్కి ఇలానే వెళ్ళాను వెళ్తే మళ్ళీ వచ్చావా ఇండస్ట్రీకి అన్నారు అయ్యో లేదు సార్ ఇలాగ అయిపోయింది అంటే సరే సరే అని చెప్పి దాంట్లో మళ్ళీ డాక్టరే ఇంకా అలానే ఇంకా అంటే ఆటోమేటిక్గా ఎంతవరకు నా తెలిసిన మటుకు శివమణి వరకు నాన్ స్టాప్గా అతని సినిమాలు చేశాను అది టైమా లేకుంటే లక్క అని తెలియదు కానీ అలా అలా అన్నీ అయిపోయి సరే అయిపోయింది ఇడియట్ అయిన తర్వాత హిందీ బదిలీ చేస్తున్నప్పుడు హిందీ ఆర్టిస్టులు కావాలి బేసిక్ మన దాంట్లో ఏంటంటే ఇక్కడ మళ్ళీ అక్కడి నుంచి పిలిపించుకుని క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్కి ఎందుకని చెప్పి ఇక్కడ హిందీ వచ్చే ఆర్టిస్ట్లు ఎవరు ఉంటే చూడండి అని చెప్పి మామూలుగా సెట్లో అన్నారన్నమాట సార్ నాకు వచ్చండి హిందీ మీ ఇంత ఇక్కడే కాబట్టి హిందీ మాట్లాడతానంటే సరే అని చెప్పి హిందీ తెలుగులో లత చేసింది హిందీలో నన్ను పెట్టారన్నమాట పని మంచి దాంట్లో ఇంకా అలాగలాగా పూరి గారి స్కూల్లో నన్ను అలాగో ఒక భాగంగా చేసుకున్నారు అలాగా నా ఇండస్ట్రీ ఎంట్రీ అయ్యింది నైన్టీ నైన్ ఆగస్ట్ సెవెంటీన్త్ మేబీ ఐ థింక్ సో నైన్టీన్ చాలా సీనియర్ మీరు అయితే అయిపోయింది అలా అలాగా ఇంకా ఇంకో పూరి గారు అలా అలా రావడము రాజమౌళి గారు సై చేశాను ఇంకా మ్యాక్సిమం అన్ని మూవీస్ చేసినవన్నీ హిట్ మూవీసే ఆ రోజుల్లో ఇంకా అలాగే పూరి ఉమా అని చెప్పి అనేసారు మేము బేసిక్గా ఉండేది బేగంపేట్ బేగంపేట ఉమా అనకుండా పూరి ఉమా అనేసారు ఆటోమేటిక్గా అది ఇండస్ట్రీకి తెలిసింది కదా ఏ సినిమా ఇట్లా ఉంటుంది ఆ సినిమా తోటి అలా కానీ అలా కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వచ్చాను అలాగా మేబీ నా తెలిసిన మటుకు టూ నైన్ టూ థౌసండ్ నైన్ వరకు సినిమాలే చేశాను మూవీస్ కపుల్ ఆఫ్ మూవీస్ టీవీ సీరియల్స్ చేశాను టీవీ సీరియల్స్ అంటే ఈటీవీ ఈటీవీ నాకు పుట్టినని చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే వాస్తవంగా ఏం జరిగింది మనం అది చెప్పుకోవాలి ఈటీవీ వాళ్ళు పిలిచారు భార్య భర్తలు దాంట్లో చేశాను గుండు గారు హస్బెండ్ నాకు ఒక తమిళ బ్రాహ్మణ్ వైఫ్ బాగా చేసాము అది స్టార్టింగ్ కొత్తలు కాబట్టి కొంచెం మెలుకులు అవి అని చెప్పారు ఇంకా సీనియర్స్ మాట వినాలి కాబట్టి తెలుసుకోవాలి కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పుకుంటే అలా వచ్చాను ఇంతవరకు నాకు తెలిసిన మటుకు ఇండస్ట్రీలో ఉమా అంటే అబ్బా నస అని చెప్పి ఎవరు అనలేదు అది నా మరి నా నాకున్న మంచితనమా లేకుంటే ఎదుటి వాళ్ళతోటి నేను ఉండే విధంగా అని తెలియదు కానీ అంటే ప్రొడక్షన్ వైజ్ కానీ మేకప్ వైజ్ కానీ యాక్టింగ్ వైజ్లో కానీ మళ్ళీ వన్ మోర్ అని చెప్పుకోవడాలు కానీ అలాంటివి అయితే ఇంతవరకు ఇప్పుడు రాలేదు రాలేదు నేను చాలా ఆర్టిస్టులు చూశాను నాతో ఉన్న ఆర్టిస్టులు అందరూ అసలు ఎవరు ఎక్కడ ఉన్నారో తెలియదు అడ్రస్ కూడా ఇంతవరకు నానంటే అది మంచితనమే అనుకోవాలనుకుంటున్నాం మరి అయితే ఇంకేం లేదు ఎన్ని ప్లేస్లు ఉన్నాయో అన్ని మైనస్లు ఉన్నాయి కెరీర్లో కూడా ఆ రోజుల్లో ఉన్న కాంప్ ఇప్పుడే కాంపిటీషన్ అంటే ఇంకా ఆ రోజుల్లో కాంపిటీషన్ చాలా ఉండేది అది ఎవరికి తెలియదు ఆ రోజుల్లో సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే బాగానే ఉండేది తొందరగా వచ్చేసే అవకాశాలు అనుకుంటారు కానీ ఆ రోజుల్లో కాంపిటీషన్ లేడీస్కి చాలా ఉండేది ఎందుకంటే అప్పట్లో ఎక్కువ ఉండేది ఫ్యామిలీ మూవీసే అత్త ఉండాలి అమ్మ ఉండాలి వదిన ఉండాలి అక్క ఉండాలి ఆ దానికి చాలా మందిని చాలామంది కాంపిటీషన్ ఆ కాంపిటీషన్లో నేను నెక్కుంటూ ఎవరేమన్నా కూడా నోరు జారకుండా ఒబ్బిడిగా ఉంటూ చాలా 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 అంటే చాలా పడ్డాను ఇంకా అవన్నీ మనం ఫ్యామిలీ దగ్గర తీసుకెళ్ళి చెప్పుకుంటే బాగుండదు ఎందుకంటే నాకు సపోర్ట్ నిజంగా చెప్పాలంటే మా మదర్ ఆవిడ లేరు టూ ఇయర్స్ పోయి అయింది పోయి ఓ కానీ అంటే ఒక తల్లిగా మనం ఎక్కడో ఒక దగ్గర స్టాప్ చేస్తాం పిల్లల్ని కొన్ని తప్పి ఒక చేసిన మంచి చేసినా కూడా ఇలా చేయకూడదురా అని కానీ ఎప్పుడూ అలా చెప్పలేదు నువ్వు ముందుకు వెళ్ళాలంటే ఒక అడుగు ముందుకు వెయ్యి అది కష్టమో నష్టమో వేస్తేనే నీకు తెలుస్తుంది నువ్వు అడుగు వేయకముందు అక్కడ పోతుందా లేకుంటే ఏముందని తెలియదు కద
అది కష్టం అనిపిస్తే మానే నీకు కొంచెం బాగానే ఉందనుకుంటే కొంచెం ముందుకెళ్ళు ఎందుకంటే ఆవిడ కూడా చాలా కష్టపడ్డారు కష్టపడి మా ముగ్గురిని పెంచి ఒక స్థాయికి తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు వరకు అంటే విజయలక్ష్మి అంటే విజయలక్ష్మి అనే అనుకున్నారు ఆవిడ ఆఫీస్లో కానీ వాళ్ళ చుట్టాల్లో అంటే మా చుట్టాల్లో కానీ మంచి పేరు ఉంది అదే పేరు మా మదర్ పేరు నేను ఎందుకు తీసుకురాకూడదు అని చెప్పి ఆ తోట తోటి అలా వచ్చాను చాలా కష్టాల్లో అనుభవించాను పడ్డాను కూడా అలా అలా మా ఇతరు పిల్లలు కూడా అలా పోషించుకుని వచ్చాను ఇండస్ట్రీ తరపు నుంచే చాలామంది అంటారు ఇండస్ట్రీలో కొంతకాలం ఏదో మనం ప్యాషన్గా వచ్చాము ఉండేసి వెళ్ళిపోదాంలే డబ్బులు సంపాదించుకుని వెళ్ళిపోదాము హస్బెండ్ చూస్తారు హస్బెండ్ చూస్తారు కానీ ఒక ఇష్టం అనుకున్నప్పుడు మనం యాక్టింగే అనుకుని దాంట్లో దిగుతే కనుక ప్రొఫెషనల్గా ఇంకా అక్కడే ఉండాలని నా కోరిక చాలా జాబ్స్ వచ్చాయి మధ్యలో మానేసాను జాబ్స్ ఇంకేం వద్దు మనకి సూట్ అవ్వవు ఎందుకంటే మనం ఇక్కడే ఉండం ఇక్కడే ఉన్నాము ఇక్కడే పెరగాలి ఇక్కడే పోవాలనే ఉద్దేశంతో జాబ్స్ కూడా వచ్చిన కూడా మ్యాన్ క్యాన్సిల్ చేసుకున్నాను ఇంక ఇక్కడే ఉంటున్నాను ఇక్కడే ఉంటాను కూడా ఇండస్ట్రీలో ఇండస్ట్రీలో కానీ మీరు సినిమా కెరియర్లో మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇన్ని సినిమాలు చేశారు ఇంకో పూరి ఉమా అని కూడా పేరు వచ్చింది అదెందుకు మీరు రాంగ్ ట్రాక్లోకి వెళ్ళారు ఎందుకు ఒక కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఒక రొమాంటిక్ ప్రాధాన్యత క్యారెక్టర్స్ కానీ ఓకే అంటే అమ్మ నాన్న తమ్ముళ్ళమ్మాయి వరకు అక్క చేశాను అది నా బ్యాడ్ లెక్క గుడ్ లెక్క అని తెలియదు కానీ తమ్ముళ్ళమ్మాయి తర్వాత సై పిల్చే రాజమౌళి గారు అప్పటికే అతను మంచి పొజిషన్లో ఉన్నారు రాజమౌళి గారు అంటే సినిమాలు ఎవరు కాదంటారు ఆర్టిస్టులు సరే నేను చేశాను ఆయన పిలిపించారు పాపం చెప్పారు ఇలా ఉంటుందమ్మా భిక్షు యాదవ్ అనేది ఒక కొత్త విలన్ని నేను ఇంట్రడక్షన్ చేస్తున్నాను ఆయనతో పాటు ఉంటుంది శి శశికళ నువ్వు చేస్తే బాగుంటుంది అని పిలిచారు రమా గారు కూడా చెప్పు అంటే ఎవరు తెలియదు ఇవన్నీ పిలిచి ఇలా ఉంటుంది నేను ఒక బ్లౌజు శారీ అనుకున్నాను దాని తగ్గట్టు నువ్వు ఒప్పుకుంటే నేను ఓకే చేస్తానమ్మా ఎలా ఉంటుంది మేడం అంటే ఈ సీన్ ఇలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది శశికళ అంటే సరే అని ఒప్పుకున్నాను ఎవరు నమ్మరు నిజంగా అందుకే రాజమౌళి గారు ఈ రోజుల్లో ఈ ఈ రోజు ఆయన ఇలా ఉన్నారు అంటే ఒక ఆర్టిస్ట్కి ఒక సీన్ ఉంటుందమ్మా ఇలా చేసేసేయండి అని చెప్పేస్తే వాళ్ళకు ఒక ఐడియా వస్తుంది అంతే తప్ప ఇంత డీప్గా చెప్పి బ్లౌజ్ కూడా అప్పటికప్పుడు అయితే బ్యాక్ హుక్స్ కా వస్తే కష్టం అమ్మ అని చెప్పి ఫ్రంట్ హుక్స్ చేసి బ్యాక్ హుక్స్ మళ్ళీ కష్టం అవుతుంది ఆర్టిస్ట్ కానీ ఇబ్బంది పడతారని చెప్పి అంత అప్పటికప్పుడు రమ్మగారిని పిలిపించి ఫస్ట్ వచ్చిన కాస్ట్యూమ్స్ని క్యాన్సిల్ చేసి మళ్ళీ అప్పటికప్పుడు వాళ్ళు డిజైన్ చేసుకుని నిజంగా అసలు అంటే చూసినప్పుడు తెర మీద ఒకలాగా ఉంటుంది కానీ చేసినప్పుడు వేరు అది చాలా డిఫరెంట్ అందరు అంటారు సైలో నువ్వు ఆ తమ్ముళ్ళమే చేసినప్పుడు సై ఎందుకు చేసావు ఎలా ఒప్పుకున్నావు సినిమాని నువ్వు దాంట్లో వ్యాంప్ కదా అన్నారు ఆర్టిస్ట్గా ఉన్నావు వ్యాంప్ చేయాలి తల్లి చేయాలి అది ఏడ్చినా చేయాలి ఏదైనా చేయాలి అలా అనుకుని నేను చేశాను తప్ప కంపల్సరీగా ఒక రొమాంటిక్ వ్యాంప్గా వెళ్దామని చెప్పి నేను అనుకోలేదు అవి ఆటోమేటిక్గా అలా వచ్చాయి నేను ఏ సినిమా చేసినా కూడా ఏ పాత్ర చేసినా కూడా ఆ పాత్ర నాకు అలాగా సెట్ అయిపోయింది శశికళ నా కోసం వచ్చిందేమో అని అనుకున్నాను ఆ రోజుల్లో ఆ తర్వాత సై చేసిన తర్వాత కట్ చేసిన వెంటనే శివమణి శివమణిలో ఏం లేవు చేయడానికి ఏం లేవు పిలిచారు పూరి గారు ఏం లేవురా మరి నీకు చేయడానికి ప్రికాషన్స్ కీ పొంది చేస్తావా అంటే అతనికి ఏంటంటే నేను తీసుకొచ్చిన ఒక ఒక బొమ్మని అంటే ఆయనే నన్ను మోల్ చేసింది చెప్పాలంటే దాన్నే ఒక చక్రమంగానే ఒక బొమ్మలాగా చేద్దాం అనుకున్నారు తప్ప దాన్ని మళ్ళీ వ్యాంప్ మళ్ళీ అక్క మళ్ళీ వదిన మళ్ళీ కీప్ అలా వద్దు అని చెప్పి ఆయన దాంట్లో ఉంది దృష్టిలో మరి కీప్ చేస్తావా అంటే చేశాను కదంటే సైలో మంచి పేరు వచ్చింది కదా మీరు చూసి తెలిసింది కదా అంటే సరే అయితే ఓకే అని చెప్పి అప్పటికప్పుడు స్కర్ట్స్ వేసుకోవాలి దాంట్లో నీకు వ్యాంప్ సై అండ్ సై వ్యా సైలో అయితే శారీయే స్కర్ట్ స్కర్ట్స్ వేసుకోవాలి నైట్ షూటింగ్ ప్రకాశస్ పక్కన అడిగారు మరి స్కర్ట్స్ ఓకేనా అప్పటికి నేను అంటే స్టార్టింగ్ వచ్చినప్పుడు ఇండస్ట్రీలో కొంచెం లాగా ఉండేదాన్ని తర్వాత ఆటోమేటిక్గా సన్నంగా అయిపోయాను ఎలాగో సన్నంగా ఉన్నా కాబట్టి నీకు అంత ఇబ్బంది అనిపించదు చేసేసి అయ్యే ఇంకా అది ఈసారికి ఇంకా అలాగా షివ్ మనీలో ప్రకాశ కీప్ చేశాను అంటే చూసిన వాళ్ళందరికీ ఏంటంటే ఉమా అంటే వదిన చేసింది అక్క చేసింది కానీ ఎక్కువ వ్యాంప్ చేసింది వ్యాంప్ కనే చూస్తారు తప్ప వ్యాంప్ వెనకాల ఉన్న మనసు ఏంటని తెలుసుకోలేరు మన ఇండస్ట్రీలో అంతే కదా ఇప్పుడు 
ఒక డాక్టర్ గా చేసినట్టు ఇంకా డాక్టర్ లే ఈ సినిమా చేసిన డాక్టర్ కావాలంటే పలానా వాళ్ళని పిలుస్తారు వాంప్ తర్వాత స్పెషల్లీ వాంప్ క్యారెక్టర్స్ చేస్తున్నప్పుడు అయితే ఇంకా ఆప్షన్స్ వన్స్ దాంట్లో చేసి మీకు మినిమం రికగ్నైజేషన్ వచ్చినా పక్క క్యారెక్టర్స్ ఇంకా రావు అవును పిలుస్తే అలాంటి క్యారెక్టర్స్ కి పిలుస్తారు ఆ తర్వాత వాంప్ చేస్తూ చేస్తూ చేసింది వాంప్ నేను టూ సీన్ టూ మూవీస్ చేశాను సై ఇదే కీ పంతే తర్వాత అనుకోకుండా అలా అలా స్నాక్స్ వేషాలు వచ్చాయి రన్న మూవీకి నేను అనుకోకుండా పేమెంట్ కోసం వెళ్ళాను లొకేషన్ కి అలా 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 సాంగ్ క్రియేట్ చేశారు చూసి నట్స్ డ్రెస్ కూడా మనకి కింద వరకు ఇస్తే అమ్మారా శాఖ చూసి నట్స్ అంత పైకి డ్రెస్ అయితే బాగుండదు కిందకి నేను అప్పటికప్పుడు ఆయన ఆయననే స్టిచ్ చేసుకుంటూ పైకి తీసుకొచ్చి అప్పటికప్పుడు డిజైన్ చేసుకుని ఆ సాంగ్ రణంలో నా లక్ ఏంటంటే దాంట్లో అందరు ఉంటారు ఆంటీ ఉంటుంది పాటలు అందరు ఉంటారు దాంట్లో నట్సే క్లిక్ అయింది అది ఎలాగో తెలియదు మరి అది అంటే నా వరకు నేను చూసుకున్నప్పుడు క్లిక్ అయిందా లేకుంటే అది ఏంటని తెలియదు కానీ నట్సే ఎక్కువ హైలైట్ అయింది దాంట్లో అలా అలా నట్స్ అయింది కదా అని చెప్పి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు టాటా బిర్ల మచ్చలో ఇలా దాంట్లో నట్స్ తర్వాత చందన సిస్టర్స్ సుబ్బమ్మన బ్రదర్స్ దాంట్లో కూడా నట్స్ ఆటోమేటిక్ అలా నట్స్ పడ్డాయి మళ్ళీ కట్ చేస్తే మళ్ళీ వదిన అంటే అన్ని పాత్రలు చేసుకుంటూ వచ్చాను తప్ప ఒకటే పర్మనెంట్గా వ్యాంప్ అని నేను చేయలేదు ఉండలేదు కూడా ఇంకా ఇండస్ట్రీ సంగతి తెలిసిందే మీరు చెప్పినట్టు ఒక రాయి వస్తే ఇంకా అందరూ మ్యాక్సిమం దానికి ఫాలో అవుతారు తప్ప అరే ఎన్ని మూవీస్ చేసింది మనం మంచి పాత్ర ఎందుకు ఇవ్వకూడదు అని ఎవరు అనుకోలేదు చేయలేదు నేను ఇంకా అలా అలా లైట్ తీసుకున్నా నా కెరియర్ అలా అయిపోయింది ఇంకా టూ థౌసండ్ నైన్ తర్వాత నేనే బ్రేక్ తీసుకున్నాను సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇలా కన్సీవ్ అయినప్పుడు నేనే బ్రేక్ తీసుకున్నాను తర్వాత ఆటోమేటిక్గా సీరియల్స్లోకి వచ్చాను టూ థౌజండ్ నైన్ తర్వాత నుంచి అన్ని సీరియల్స్ చేశారా అన్ని సీరియల్స్ చేశాను తర్వాత ఇది చేశాను అనుకుంటా లారెన్స్ గారిది మన ప్రభాస్ గారి సినిమా చేశాను అంతే ఆ రెండు మూడు స్కప్ అంతే ఎక్కువ మూవీస్ చేయలేదు సీరియల్స్ చేశాను ఓకే మరి వాంపిష్ క్యారెక్టర్స్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఓకే షూటింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్ వెన్ వీ సీ ఆన్ స్క్రీన్ ఇట్స్ డిఫరెంట్ బట్ ఆన్ స్క్రీన్ చూసినప్పుడు మీకు పర్సనల్ మీకు ఫ్యామిలీ దగ్గర నుంచి కానీ మీ హస్బెండ్ సైడ్ నుంచి కానీ పిల్లల సైడ్ నుంచి కానీ ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాలేదా ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఫేస్ చేసాను చేయలేదా ఫేస్ చేశాను సైడ్ సినిమా చూసినప్పుడు నేనే చూసినప్పుడు ఇది నేనైనా అనుకున్నాను పక్కన పిల్లలు ఉంటారు మనమే ఒక సీన్ సినిమాలో ఒక సీన్ చూసినప్పుడే అబ్బాయి సీన్ అని మనకి కొంచెం సిగ్గు అనిపిస్తుంది అనిపించింది కానీ తప్పదు ఆర్టిస్ట్గా చేయాలి చేశాను సరే మళ్ళీ వస్తే అంటే ఆ రోజుల్లో జ్యోతిలక్ష్మి గారు కానీ జయలక్ష్మి గారు కానీ లేకపోతే జయమాలిని గారు కానీ శ్రీస్మిత గారు కానీ వాళ్ళు అలా అనుకుంటే ఇప్పుడు మనకి మంచి మంచి సాంగ్స్ వచ్చేవి కావు ఆ రోజుల్లో వాళ్ళలాగా ఒక తారులాగా వెలిగే వాళ్ళు కాదు అవన్నీ ఆలోచించి సరే మనం చేసిన తప్పేం కాదు మనం చేస్తుంది ఒక నటన అది బయట మనం అలా పది మందో చేయట్లేదు కాబట్టి ఇది నా నటనే అనుకుని చేశాను నాకు కొంచెం అనిపించింది తప్పదు కానీ ఇంకేం చేయలేవు అని కంటిన్యూ అయిపోయాను మా అమ్మాయిని ఈ ఫీల్డ్కి తీసుకొస్తున్నట్టు అయ్యో ఆ ఫీల్డ్ ఎందుకో వద్దు ఎందుకు వద్దు నేను సంపాదించింది నేను మ్యారేజ్ చేసుకున్న తర్వాత మా అమ్మాయి పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు తినదంతా ఈ ఇండస్ట్రీ ఫుడ్డే బ్లడ్లో ఉన్నదంతా అదే డబ్బు అదంతా అదే ఉంటుంది అలాంటప్పుడు ఎందుకు కాదంటారని చాలా మందికి నేను వాదించాను కూడా చాలా చాలా రోజులు నేను రాత్రులు పడుకున్న రోజులు కూడా ఉన్నాయండి మా హస్బెండ్ అడిగారు కూడా ఎందుకు అలా ఉంటున్నావు అంటే ఏదో చెప్పింది తప్ప ఇప్పుడు ఇలాగ షూటింగ్స్ గురించి కానీ అతనికి ఇప్పుడు ఏం చెప్పలేదు పోకిరికి పిలిచారు పోకిరికి ఆయననే వద్దమ్మా వెళ్ళిపో అని చెప్పేసి డైరెక్ట్గా సెట్ అని చెప్పేశారు ఇప్పుడు ఒక మూవీ చూస్తే మనకి ఎక్కడికి నుంచి కాల్స్ వస్తాయి అరే అడిగేస్తే బాగుంటుందిరా ఇప్పుడైతే కొత్తగా ఫేస్బుక్స్ వాట్సాప్స్ అప్పుడు అంతా లేవు కాబట్టి ఫోన్ చేస్తే బాగుంటుంది వస్తుందేమో అడిగరా అని ఫ్రెండ్స్ ద్వారా ఫ్రెండ్స్ ద్వారా 